学军说他的房子要二十天之后才能入住，所以只能住到你这儿了。为什么不提前跟我说一声？因为实在是没有地方可以住了。哎，如果那二十万还在的话，我们也不用住在这儿了啊、哦。嗯。进来。多谢。你的房间也太干净了吧！下来。嗯？我说下来。好想一天花一万睡酒店的大床啊！你俩睡我的房间，我睡沙发上去。东西别乱碰。嗯。你们来为什么不提前跟我说一声？雪菊说有地方住，我怎么知道要住在你这儿啊？为了还钱，拜托你先忍忍吧。反正你看好他，要是被社长发现，我就死定了。他怎么那么能给人添麻烦？其实我觉得雪菊挺好的，他每天都很开心，而且特别有勇气。每次想到什么事情都会去做。是吗？我怎么觉得他做事从来都是三心二意、半途而废？从来都没有计划和打算，疯疯癫癫的。你知道我最烦这种人。可是，雪姬她应该是富家小姐，就算搞砸了也没有关系吧？就希望这二十天快点过去。哎，哦，我肚子饿了，想出去吃点东西，你们一起吗？可是两个小时前刚吃过啊。啊，我又饿了。哟。我说怎么不跟我们去打球呢？原来家里有客人呀！嗨，你们好，我是雪姬，我是顾十一的朋友。因为房子没有装修好，接下来二十天要住在这里了，请大家多多关照。嘿，你好，太后。啊，你好，你好，你好，明泽。你好。什么时候变得那么懂事了？哦，对了，我正好现在要去吃点东西。你们饿了吗？想吃什么？我给你们带回来。不吃。哈哈，雪姬。我说你也太大方了吧！欢迎你在这里住一年。嗯，我想吃炸鸡，吃炸鸡，我们都会帮他瞒着社长的。OK， 我想吃猪排，可以吗 ？OK， 没问题。好，我去给你们买回来，你们等着我啊，拜拜。嗯嗯。